ออขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนำเสนอแนะนำการใช้ Google Slide ในรูปแบบของอการสร้างางานนำเสนอแบบอัตโนมัติหรือว่าสำรวจนะครับซึ่งใน Google Slide เนี่ยมีให้ซึ่งเป็นความน่าสนใจมาก Google Slide เนี่ยเป็นเป็นเป็นแอปเลยกันนะครับเป็นแอปในการนำเสนอคล้ายๆกับ PowerPoint ครับสิ่งสิ่งสิ่งที่สำคัญก็คือเราสามารถทำผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้นี่ครับ Google Slide เนี่ยนะครับและยังมีเป็นแอปด้วยทีนี้ตอนนี้นะครับก็คิดว่าเราใช้ PowerPoint แล้วกันนะครับเราไปที่ Google Slide นะครับก็เข้าไปที่ Google Slide เลยนะครับใครที่เป็น Gmail อยู่แล้วเข้าไปที่ Google Slide คือตอนนี้นะครับสมัยก่อนเราจะทำ powerpoint เนี่ยนะครับเราก็จะทำในเครื่องแล้วในทำในเครื่องแล้วเก็บไปในเครื่องนะแต่ว่า google slide เนี่ยสามารถจะเก็บไว้เป็นระบบคลาวด์แล้วไปเปิดเครื่องไหนก็ได้เปิดในมือถือก็ได้นะครับทีนี้ผมกำลังทำสไลด์เรื่องของการเขียนนะครับที่จะไปสอนให้กับทีมงานสนุก .com ลองเข้ามาดูนะครับสิ่งที่ผมตั้งใจอยากจะนำเสนอวันนี้ก็คือตัว Google Slide เนี่ยที่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยนะครับจะมีระบบหนึ่งที่ช่วยทำภาพที่เราสไลด์ที่เรากำลังทำเนี่ยเป็นแบบอัตโนมัติอลองดูนะครับอันนี้ผมกำลังทำเรื่องเขียนนะครับสีส้มเนี่ยจริงๆจริงๆผมไม่ใช่เป็นคนที่ว่าทำสไลด์เก่งกาดอะไรเลยแค่เอาพื้นหลังขาวแล้วก็รูปมาแปะเขียนข้อความแค่นี้เองนะครับแต่ทีนี้ Google Slide ตัวใหม่เนี่ยซึ่งมีระบบอัตโนมัติที่เขาเรียกว่าสำรวจเนี่ยนะครับช่วยให้ผมทำสไลด์ได้สวยขึ้นอันนี้ก็คือ,อสีบูรพานะครับนักเขียนต่างชาติที่ผมกำลังทำอยู่นะครับดูดีครับอันนี้เป็นสไตล์ภาพนี้ผมกำลังจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของความแตกต่างระหว่างการพูดกับการเขียนซึ่งผมเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ด้วยนะครับทีนี้ระบบนี้ผมก็เลือกภาพมาภาพหนึ่งแล้วก็แปะเข้าไปปรากฏว่าระบบนี้จัดเรียงให้ผมใหม่แล้วมันออกมาดูดีอย่างนี้เลยผมก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองได้ลองใช้งานดูนะครับเนี่ยเป็นที่ระบบที่เขาจัดการให้เลยนะครับอาทิเราลองมาดูกันเลยนะครับนี่ผมกำลังจะใส่ powerpoint เข้าไปนะครับไอ้โทษจะใส่สไลด์เข้าไปอันนี้แทรกแทรกอันใหม่แทรกแทรกภาพใหม่าทำสไลด์ใหม่นะครับปึ๊บมันก็จะติดแบบอันเดิมอยู่ซึ่งเราสามารถเลือกแบบธรรมดาอย่างนี้ก่อนได้อ่าลองดูนะครับแล้วผมก็จะใส่ข้อความเข้าไปผมจะใส่ข้อความเข้าไปการเขียนเป็นงานศิลปะและต้องเป็นเรื่องสนุกอ่าผมก็ใส่ตรงนี้อ่าของคุณเรียววาลินนะครับ Copy จากใน Google Doc ตรงนี้แปะเข้าไปใน Google Slide ตัวมันก็จะเล็กนะครับก็ทำให้มันตัวใหญ่นิดนึงอ่าทีนี้ดูตรงนี้ครับสิ่งสำคัญอยู่ตรงนี้เลยนี่ฮะเนี่ยที่เขียนว่าสำรวจเนี่ยนะครับสำรวจเนี่ยสำรวจสำรวจสำรวจสำรวจเนี่ยพอกดเข้าไปปั๊บตรงสำรวจเนี่ยนะครับอ่าตรงสำรวจเนี่ยระบบระบบเนี่ยก็จะทำการเลือกเลือกเหมือนกับตีมให้หรือว่าแม่แบบให้ครับว่าเราสามารถชอบแบบไหนที่มันเหมาะกับเรานี่ครับนี่เราชอบแบบไหนแต่สิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสิ่งนี้น่าสนใจก็คือเราพอเราเอารูปใส่เนี่ยมันจะเปลี่ยนให้เราเอ่อผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งคุณลีวาลินชื่อเขียนไปให้สุดฝันเราว่าเราเอารูปคุณวินใส่เข้าไปหน่อยใช่ Google ใส่ Google อ่าเราไปหารูปคุณวินก่อนแล้วกันนะครับรูป
คุณวินใส่เข้าไปนี่วินเรียววาลินอย่างนี้ดีไหมฮะอ่ะผมลอง Copy เลยนะครับ Copy ใส่เข้าไปรูปเข้าไปก่อนเลยนี่พอแปะรูปเข้าไปเขาเลือกให้ใหม่เลยดูดิฮะน่าสนใจมากนี่ผมจะลองแปะสองอันนะฮะเขียนไปให้สุดฝันเอาหนังสือที่คุณวินเขียนปกเขียนไปให้สุดฝันอ่ะคนรูปนี่ฮะปกหนังสือเขียนไม่ให้สุดฝันอ่าเห็นครับก๊อปปี้เหมือนกันอ่ะวางลงไปเลยนี่เห็นไหมครับดูระบบดีครับสุดยอดมากสุดยอดมากสงสัยตัวฟอนต์นี้มันจะใหญ่ไปอ่ะทำให้มันเล็กลงมานี่ครับเป็นไงฮะดูดีไหมครับโอ้โหสุดยอดเนี่ยฮะคือระบบที่ผมบอกว่าสำรวจนะครับสำรวจอ่ะนี่เรามาดูอีกอันนึงนะครับก็ทําให้สไลด์ของเราดีขึ้นมาเลยผมไม่ใช่คนทําสไลด์เก่งเลยนะครับอ่ะทีนี้อ่ะมาเริ่มสไลด์ใหม่ดูอีกอันนึงรูปแบบสไลด์ใหม่ครับอ่ะแล้วก็เลือกที่มันเป็นเทมเพลตแบบแม่แบบแบบกลางๆก่อนอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก่อนนะครับ <coughs> มาดูอีกอันหนึ่งก็ใส่เข้าไปมาดูโครงล่างใส่เข้าไปครับวิธีเขียนไม่ออกและไอเดียตันเอานี้ก่อนสไตล์การเขียนของผู้สอนอ่าก็คือสไตล์การเขียนของผมนะครับอ่าก็ให้ตัวใหญ่หน่อยฝึกให้มันเท่หน่อยใส่ Twitter ไปหน่อยดีไหมจะได้ดูนี่ก็ต้องใส่รูปของผมไปด้วยใส่รูปของผมเข้าไปสักนิดนึงชีพทำมีงานเขียนอะไรเรียนฟรี MBA นี่นี่ฮะนี่คือหนังสือของผมเมื่อก่อนอแปะเข้าไปสิบทางพิเศษเอารูปตัวเองใส่เข้าไปสักหน่อยรูปไหนดีครับดูเท่ๆหน่อยก็รูปนี่แล้วกันนะฮะแปะเข้าไปแล้วจริงๆผมก็มีบล็อกอยู่ที่ชิปทำแบบ blogspot.com นี่ฮะนี่ฮะดูดีขึ้นมาไหมนี่ฮะลองดูดีฮะที่เขาปรับเปลี่ยนให้เราอันนี้ดีไหมที่แบบสำรวจเนี่ยนะครับอย่างนี้เป็นไง
อย่างนี้อย่างนี้นี่ดีไหมฮะเออก็ดูดีนะฮะนี่ก็ดีนี่ก็ดีนี่แต่เนี่ยรูปอันบนมันหายไปอันนี้เป็นไงอันนี้ดีกว่าดูน่ารักกว่าอันนี้ครับเนี่ยอาตรงนี้เลยอ่ะผมก็เลือกเนี่ยครับนี่คือระบบอัตโนมัตินะครับที่ Google Slide ช่วยทำให้สไลด์ของเราเนี่ยสวยขึ้นนะครับทวนนะครับก็คือปุ่มนี้เลยเนี่ยหลังจากที่ใครทำเนี่ยนะครับหลังจากที่ใส่สไลด์เข้าไปปับ๊บนี่ครับปุ่มสำรวจนี่ครับนี่แหละครับที่จะช่วยออกแบบสร้างโดยอัตโนมัติจากเนื้อหาสไลด์ของคุณก็ขอจบคลิปนี้ไว้นะครับแล้วอยากให้ทุกท่านได้ลองเข้าไปใช้งาน Google Slide และในเครื่องมือที่เขาแนะนำให้ก็คือตัวสำรวจครับขอบคุณมากครับ